ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു യോഗ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് പുതിയ കുറേ യോഗകൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും പഠിക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച യോഗ അഭ്യാസങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പുറത്ത് നല്ല രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് പുറത്ത് നല്ല മഴയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് രാവിലെ എണീറ്റ് യോഗയൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് മടിയായിരിക്കും ആദ്യം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് മടിയുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഞാനടക്കം പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം യോഗ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എണീക്കാൻ നമ്മൾ മടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ എണീക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം നമുക്ക് രാവിലെ എണീക്കാനുള്ള പാടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് ഹോളിഡേയും കൂടെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ എണീക്കണം ആയിരിക്കുമല്ലോ പഠിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉറങ്ങാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും രാവിലെ ഇപ്പം രാവിലെ നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ എണീക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എണീക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പം എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ വീടുകളിലായിരിക്കുക നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യോഗ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യും ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന യോഗ ആസന സുഖാസന എന്ന് പറയുന്ന ആസനയാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് സിറ്റിങ് ആസനാസുകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വജ്രാസന കണ്ടു എങ്ങനെ നമുക്ക് വജ്രാസനയിൽ ഇരിക്കാം വജ്രാസനയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ആസന നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ സുഖാസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എങ്ങനെ ആ ആസന പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് നോക്കാം സുഖാസനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖത്തിലായിരിക്കുക സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാവുന്ന ആസനയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നമ്മുടെ സിറ്റിങ് ആസനാസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം കാരണം എല്ലാവരുടെയും ശരീരഘടന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ആസനാസും വഴങ്ങണമെന്നില്ല ചിലവർക്ക് വജ്രാസനത്തിൽ ഇരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന പോസ് ആയിരിക്കും കുറേ നേരം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റിങ് ആസന ചിലവർക്ക് സുഖാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും ചിലവർക്ക് പത്മാസനത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല ആസനാസ് നമ്മുടെ ശരീരഘടന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് സുഖാസനയിലേക്ക് കിടക്കാം സുഖാസന ഏറ്റവും നല്ലൊരു റിലാക്സിങ് സിറ്റിങ് ആസനയാണ് സുഖാസന എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് ആസന കൂടിയാണ് ധാരാളം ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസന കൂടിയാണ് സുഖാസന അപ്പൊ നമുക്ക് സുഖാസനയിലേക്ക് എങ്ങനെ വരാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പതുക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഏത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഏത് ആസന നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നിലായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ആസനയുടെ പോസ്റ്ററിന്റെ വരുന്ന ഓർഗൻസുകൾക്ക് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് എപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് മസിൽസിന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു എക്സസൈസ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം സുഖാസനയിലെ നമ്മളൊരു സിറ്റിംഗ് പോസിലേക്ക് സ്റ്റഡി പോസിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ കാലുകളായിരിക്കും അപ്പൊ കാലുകൾക്ക് നമുക്കൊരു സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് കൊടുക്കണം കാലുകൾ നിവർത്തി വെക്കുക കൈകൾ രണ്ടും സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഹിപ്പിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാലുകൾ രണ്ടും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വൺ ലെഗ് റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉയർത്താം വളരെ സാവധാനം ഉയർത്തിയാൽ മതി നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറ്റുന്ന കംഫർട്ടബിൾ അനുസരിച്ച് ഉയർത്തും ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടാവും എന്താണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ ഉയർത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യോഗയിൽ ആരെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇമിഡിയറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പം അത് ബൈ പ്രാക്ടീസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് യോഗ മൊത്തത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത
ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടോസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ട്രെച്ചിങ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കാലുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതെല്ലാം തന്നെ സിമ്പിൾ എക്സസൈസിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആസന ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിമ്പിൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനെ ഇന്ന ഇത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള സിമ്പിൾ എക്സസൈസും ഏത് ആസനയ്ക്ക് മുന്നിലായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം and exhale inhale and exhale breathe nannayittu eduthu nammal breathe la nu concentrate cheyidorna breathe la nammude shwasa uchchasathilekku nammal oru shraddha koduthekana inhale and exhale nammal cheyuga oru timing la okay relax എക്സൈസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് കാലുകൾ നമ്മുടെ ഹിപ്സിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ സുഖത്തിൽ സുഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ആസനയാണ് സുഖമായി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആസനയാണ് ഈ സുഖാസന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സുഖാസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സുഖത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കാലുകളെ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വളർച്ചയ്ക്കോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ പെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അതിനെ നിർബന്ധിച്ച് വീണ്ടും വയ്ക്കരുത് പെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പോസിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറുക മാറിയിട്ട് ആ പാർട്ടിന് കൂടുതൽ സിമ്പിൾ എക്സസൈസോ അങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള വൈബ്രൻറ്റുകളോ കൊടുക്കുക റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റിംഗ് ആസനയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചിന്മുദ്രയ്ക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ജ്ഞാനമുദ്ര എന്നാണ് പറയുന്നത് വിസ്ഡം മുദ്ര അപ്പൊ ചിന്മുദ്രയ്ക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് വിസ്ഡം മുദ്ര ചിന്മുദ്രയ്ക്കുള്ള മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചിൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജ്ഞാനമുദ്രയ്ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സുകളുണ്ട് നമ്മുടെ നോളജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനും നമുക്ക് സഹായിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ രാവിലെ മോർണിംഗിൽ എണീക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതുപോലുള്ള ചിന്മുദ്രാസിൽ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിന്മുദ്രയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ സുഖാസന പോസ്റ്ററിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റ്സുകളുണ്ട് ഈ സുഖാസനയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് കാംനെസ് ആകും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രത്യേക ഒരു ഉണർവും മനസ്സിനൊരു പ്രത്യേകമായ ശാന്തതയും ഉണർവും ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ചിന്മുദ്രയിലും കൂടി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിന് നല്ലവണ്ണം ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഉണർവ് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആൻസൈറ്റിയോ സ്ട്രെസ്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം 
നമുക്ക് യോഗ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ യോഗയിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ദൂഷ്യഫലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹിപ്പിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറീസോ അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറീസോ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാലിനുണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക് പ്രോബ്ലംസോ സ്ലിപ്പ്ഡ് ഡിസ്ക് പ്രോബ്ലംസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പോസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരമാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് യോഗ അപ്പൊ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സുകളുള്ള സുഖാസന നമ്മൾ ഡെയിലി എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ സുഖാസനയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വേറൊരു ആസന കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒരു ആസന കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിൻ്റെ പേരാണ് പർവ്വതാസന പർവ്വതാസന പോസ് പർവ്വതാസന പോസ് നമ്മുടെ സുഖാസനയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പോസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പർവ്വതാസന പർവ്വതാസനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ സുഖാസന പോസിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ആദ്യം എന്തെങ്കിലും സുഖാസന പോസിൽ കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോസിൽ നിന്നൊന്ന് മാറാം ആരും നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്നതില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ എക്സസൈസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് സുഖാസനയിലേക്ക് വരാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രീത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധയോടെ ഇനി വന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് പർവ്വതാസനയിലേക്ക് കിടക്കാം പർവ്വതാസനയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് രണ്ട് കൈകളും നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഹിപ്പിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലൂടെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹിപ്പ് തൊട്ട് ഈ സ്പൈന് ഇവിടെ നല്ലൊരു സ്ട്രച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ സ്ട്രച്ച് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് വീണ്ടും ഇതുപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്ന് കൈകൾ താഴ്ത്തി റിലാക്സ് ചെയ്യും വീണ്ടും ഇൻഹെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കൈകൾ ചേർത്ത് മുകളിലേക്ക് പതിപ്പിച്ചിരിക്കാം ഏതാണ്ട് പ്രയർ പൊസിഷൻ പോലെയാണ് മുകളിലിരിക്കുന്നത് പ്രയർ പൊസിഷൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ സ്ട്രക്ചർ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാം ഈ സ്ട്രക്ചർ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ വീണ്ടും എക്സീൽ റിലാക്സ് ഇൻഹെയിൽ ഈ പർവ്വതാസനയ്ക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ ഉണ്ട് പർവ്വതാസനയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രച്ചിങ് ഹിപ്പ് നമ്മുടെ ലോവർ ബാക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈനിലും ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ട്രക്ച്ചർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേസ്റ്റഡ് ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫാറ്റ് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബേൺ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഈ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ബേൺ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് നല്ല ഹൈറ്റ് വെയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ഹൈറ്റ് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഈ പർവ്വതാസന ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഹൈറ്റ് വെക്കാനുള്ള ഒരു വെക്കാനുള്ള ഒരു ആസനം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ പർവ്വതാസന എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ മേളിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ യോഗ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട രണ്ട് ആസനാസാണുള്ളത് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ഷിൻമുദ്രാസിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു അപ്പൊ മുദ്രകളുടെ ഒരു ക്ലാസ് വേറെ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ഷി
കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച രണ്ട് ആസനാസ് ഒന്ന് സുഖാസനയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കാം രണ്ടാമത്തത് സുഖാസനയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പർവ്വതാസനയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആസനാസും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നന്ദി